Hello everyone, I am Sir Kenneth at tuturuan ko kayo kung paano magtanggal ng background noise sa ating audio gamit ang Audacity. For teachers and content creators, isang malaking challenge kapag nagre-record tayo yung background noise. So, umpisa, pwede nating patayin yung electric fan o kaya naman isarado lahat ng ating bintana at pinto para mas maging malinis yung output ng ating audio. Pero that is such a hassle kasi bago ka pa makatapos ng iyong content, pawis na pawis ka na o kaya naman yung discomfort na nararamdaman mo, ganun na lang. Kaya it is good to use softwares para mas mapadali yung buhay natin at mawala yung background noise para magkaroon ng mas maayos na experience yung makikinig or manonood sa atin. Magsimula muna tayo kung paano ba mag-download ng Audacity. Punta tayo sa ating search bar, itype nyo lang ang audacityteam.org. audacityteam.org Tapos kapag andito ka na sa website nila, punta tayo dito kay download na tab. Tapos, piliin ninyo ano ba yung ginagamit nyo na computer. Most commonly, that is Windows. Pero pwede rin sila for Mac, for Linux, and others. So, click natin itong Windows. At mapupunta ngayon tayo dito. Hanapin lang natin yung ating download link. Eto, Audacity 2.4.1 installer. Eto yung latest as of this recording. Click lang natin siya. At makakarating tayo sa kanilang download page sa FOSS Hub. Ngayon, hanapin natin ang ating Audacity Windows Installer. Ito siya. Kapag nakita nyo na Audacity Windows Installer, click nyo lang siya. At kung makikita nyo dito sa baba, nagda-download na ang ating Audacity. So, 26.9 MB. Medyo mabagal ang internet ko ngayon. Kaya, let us skip hanggang sa matapos ko na yung pag-download ng Audacity. At natapos na rin tayo dun sa ating download process. Pakikita natin, andito na yung na-download natin na Audacity for Windows. Ang gagawin lang natin is double-click natin siya at sundan yung prompt sa installation process. Pero sa akin, dahil naka-install na siya, andito na si Audacity. Kapag tapos na kayo sa installation process, makikita natin nandito yung ating icon for Audacity. Buksan lang natin siya. At andito na tayo sa ating interface ng Audacity. So, umpisa, blanco pa lang siya. Pero ang gagawin natin ay lalagyan natin siya ng audio na tatanggalan natin ng background noise. Hanapin muna natin yung folder kung nasaan ang ating audio file. Ito siya. Ang gagawin nyo lang ay click nyo lang yung audio file. Tapos, idrag nyo dito sa blanco natin na pwesto. Tapos, bitawan nyo siya. Kung mapansin nyo, The MP3 file is already importing. Hintayin nyo lang na siya ay matapos. At andito na yung ating audio file. Kung medyo malayo at hindi nyo nakikita yung nangyayari, pwede nyo siyang i-zoom papunta dito. This button, click nyo lang siya at pwede kayong mag-zoom in dun sa audio ninyo. Kung mapapansin nyo, etong umpisang part na to ay wala pa akong sinasabi So, ito yung noise na kailangan nating tanggalin. Let me play this out. Maririnig natin yung tunog ng electric fan at yung pag-click ko ng aking mouse at keyboard. Gusto natin siyang tanggalin. Para siya gawin, punta tayo dito sa taas. Effect. Click nyo lang siya. Tapos, ang concern natin for this tutorial is this noise reduction, etong part na to. To start with the process of noise reduction, balik tayo sa ating audio file. Ang gagawin nyo lang, hanapin nyo muna yung parte na kinoconsider nyo as background noise. Dito sa ating audio file, etong umpisang part na to, eto yung ingay natin. So, ang gagawin ko, click ko lang siya, the end, tapos I will be selecting yung file na background noise natin. And then, after I select na ito na yung background noise, balik ako kay effect, baba ako kay 
noise reduction. Click ko siya. Tapos, I will be clicking get noise profile. Ito yung paraan para masabi natin kay Audacity na ito yung ingay na gusto kong tanggalin. Click get noise profile. Then, for our next step, pipiliin na natin kung ano ba yung area na gusto nating tanggalan ng noise. For this audio, kailangan natin yung buong audio profile natin mawala yung background noise. Kaya ang gagawin ko, select all. So, I will just click control and then A. Again, sa keyboard, select all. Diin ko lang yung control tapos pindutin ko si A. At napili ko na yung buo nating audio. Kung nakita nyo, naging kulay puti na siya. Tapos, balik na tayo kay effect. Akit tayo. And then, baba ulit tayo kay noise reduction. Again, dalawang beses natin siya kailangang puntahan. Una, para kuhanin natin yung noise profile. Pangalawa, para tanggalin natin si background noise. For this step 2, etong noise reduction, sensitivity, tsaka frequency smoothing, etong part na to ay pwede nyong galaw-galawin or you can do some experiments para makita nyo ano ba yung effective sa inyong environment tsaka sa inyong audio na hindi gaano nagbabago yung inyong boses. For me, ito yung effective. You may copy this out, pero if you think that this is excessive, pwede nyong babaan yung decibels ng noise reduction, pwede nyo galawin si sensitivity, at pwede nyo rin siyang galawin. Kapag ka okay na lahat, here's where the magic happens. Kung mapapansin nyo, kung gaano kakapal yung ingay dito, once I click OK, ayun, nakita nyo, ay nawala yung makapal na linya dito. Let me play this part. Yung pindot na lang ng keyboard at ng mouse yung naririnig niyo. For comparison again, let me play the original music. And then, balik tayo sa ating audio file na nalinis ni Audacity. Back to the original. Then, Audacity. So, nakita nyo na yung background noise natin ay nawala na. This is how we do it using Audacity. Initially, pwede siyang gamitin sa ating audio file, mp3 files, pero if you want to reduce the noise of your videos, tapos ilalagay nyo sa Audacity, pwede rin naman Kaso you will be installing an extra driver. For our last step, how do we export tong audio file natin na bago? Akit tayo sa file. And then, export. Export as mp3. Tapos, ito yung file natin. And then, save. And then, last step, OK. Ayan lang natin na matapos siya. And we already have our file in mp3 format na nawala si background noise. When it comes to educational contents, napakahalaga ng audio kasi kahit na medyo malabo yung video natin, as long as narinig pa rin tayo, it can still help our students. Kesa naman sa malinaw nga yung video pero hindi naman maintindihan kung ano yung sinasabi natin. I hope this tutorial was able to help you create your own educational content for us to be more prepared sa ating new normal in education.